চতুর্থ যে বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে ভালোবাসা এবং মমতার চর্চা স্ত্রীদেরকে অনেক সময় অনুযোগ করতে শোনা যায় যে আসলে স্বামীর মুখে কোনোদিন শুনেনি তিনি আমাকে ভালোবাসেন অনেক স্বামী এতটাই ব্যক্তিত্ব প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যে তোমার প্রতি আমার মাহাব্বা আছে বা তোমার প্রতি আমি মাহাব্বা পোষণ করি তোমাকে ভালোবাসি এই কথাটা তারা মুখ ফুটে বলতে চান না তারা ভাবেন যে এটা বুঝি আমার ব্যক্তিত্বের খেলাপ নারীর কাছে ছোট হয়ে গেলাম আমি তোমাকে ভালোবাসি পছন্দ করি এই কথা বললে নারীর কাছে ছোট হয়ে গেলাম এটা কখনোই শুদ্ধ নয় আসলে পুরুষের ব্যক্তিত্ব তৈরি হয় নানাভাবে ইমান দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব তৈরি হয় একজন মুসলিম স্বামী বাবা বা পুরুষের জন্য তার ব্যক্তিত্ব শুরু হয় ইমান থেকে ইমান হারা হলে তার ব্যক্তিত্ব এখানে মেনটা শেষ ইমান কোরআন সুন্নার পরিপালন কারণ কোরআন সুন্নার তার ব্যক্তিত্বকে গঠনে সাহায্য করে তাই না কোরআনের বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশন হাদিসের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা একজন মুসলিমের ব্যক্তিত্ব গঠন করে সুতরাং নারীকে তার প্রতি আপনার সৌহার্দ আছে মমতা আছে এটা প্রকাশের মধ্য দিয়ে কোনো মুসলিম পুরুষের আসলে ব্যক্তিত্ব কখনো ক্ষণ্য হয় না এছাড়াও আরও অনেক কারণ আছে আমাদের অনেকেই জাগতিক কাজে এত ব্যস্ত স্ত্রীর অধিকার তারা রক্ষা করতে অনেক সময় ব্যর্থ হন অফিসিয়াল কাজে ব্যস্ত আপনাকে এত ধান্দা করতে বলেছে কে এত বহুমুখী ব্যবসায় আপনি কেন নিয়োজিত হলেন আমরা দেখেছি আর এক বা দুই জেনারেশন আগে একটা লোক একটাই চাকরি করত এবং এতে তারা খুব সুন্দর সুখী জীবন তারা মেনটেন করতে পারত কিন্তু আজকের মানুষকে কোনো কিছুই আর সুখী করতে পারছে না হাজার হাজার কোটি টাকাও মানুষকে সুখী করতে পারছে না এই জন্য তারা ঋণ খেলাপি হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা তারা ব্যাংক থেকে লোপাট করছে এদেরকে আসলে সুখী কেউ করতে পারবে না আর যাদের অল্প আছে এই অল্পে তার জন্য যথেষ্ট সেটাও কিন্তু আমাদেরকে সুখী করতে পারছে না আমরা শুধু ভাবছি বেশি সম্পদ আমাদেরকে সুখী করবে কিন্তু আসলে আমরা নিজের পরিবারে অসুখী হয়ে যাচ্ছি স্ত্রীকে সময় দেই না সন্তানকে সময় দেই না হ্যাঁ হয়তো গভীর রাতে অনেকে ফেরেন ফেরে ঘুমিয়ে যান দুটো কথা আমরা শেয়ার করতে পারি না তাহলে ভালোবাসা কোথ থেকে আসবে ভালোবাসা তো আচরণে প্রকাশ পায় ভালোবাসা ভাষ্যে প্রকাশ পায় কথায় প্রকাশ পায় এবং ভালোবাসার জন্য সময় দেওয়া লাগে তাই না আপনার সাথে আমার দেখাই নাই এই ভালোবাসা তো হচ্ছে থিওরিটিক্যাল ভালোবাসা আমি যখন আপনার সাথে দেখা হবে মোলাকাত হবে হাত মেলাবো বুক মেলাবো আপনার জন্য ভালো কিছু করব ভালো আচরণ পেশ করব এটা না হচ্ছে ভালোবাসার বই প্রকাশ আর স্বামী স্ত্রী এরা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্লোজেস্ট রিলেটিভ এবং তাদের রিলেশানটা হচ্ছে সবচেয়ে কাছের রিলেশান কোরআন যেটাকে সবচেয়ে ক্লোজ ইন্টিমেসি হিসাবে উল্লেখ করেছে হুন্না লেবাসুল্লাহ কুম ও আন্তম লেবাসুল্লাহ মানে এখানে দেখেন মা আর বাবার কিন্তু হক সবচেয়ে বেশি জন্য আল্লাহ তালা সব সময় ইবাদতের নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে বলছেন ওবিল ওয়ালে দিনে এহসানা কিন্তু সেটা এই ক্লোজ রিলেশান না সেটা শ্রদ্ধা মোরব্বি হিসাবে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয়তম মানুষ হিসাবে মা আর বাবার অবস্থান সবচেয়ে কাছের এই জন্যই যখন সাহাবি জিজ্ঞেস করেছিলেন বলেছিলেন মানে প্রশ্ন করেছিলেন মান আহাবুল নাসি বেহস্ত সাহাবাতি পৃথিবীতে আমার সাহচর্য লাভার লাভের সবচেয়ে ক্লোজ রিলেটিভকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন অম্মক এরপরে বলছেন অম্মক এরপরে বলেছিলেন অম্মক তারপরে বলেছিলেন আবুক আর এখানে বলেছেন আয়াতের মধ্যে হুন্না লেবাস উল্লাহ ওয়ান্তম লেবাস উল্লাহ দুটো ভিন্ন পজিশন কিন্তু আমাদের সমাজ এই ভিন্ন পজিশনটাকে ব্যালেন্সডভাবে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে ফলে স্বামীর মা সবসময় স্ত্রীকে মনে হয় তার একজন সতীনের মতো দেখে আবার স্ত্রীরাও শাশুড়িকে সহ্য করতে পারে না এই ঘটনাটা সেখান তৈরি হয়েছে অথচ একজন স্বামীর উচিত হচ্ছে মা বাবার স্থান তাদেরকে দেওয়া আর স্ত্রীদের সাথে সেই ইন্টিমেসি রক্ষা করা হুন্না লেবাস উল্লাহ কম ও আন্তম লেবাস উল্লাহ তাহলে এই ইন্টিমেসি শুধু শারীরিকভাবে রক্ষা করলে হবে না এটা হলো ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল রিলেশন এটা অন্তরের রিলেশনও বটে অর্থাৎ তাহলে পৃথিবীতে একজন পুরুষের অন্তরে যাকে সে ভালোবাসে বিপরীত লিঙ্গের 
সে হচ্ছে তার বৈধ স্ত্রী ইসলামে এই পারমিশন এই দেয়ালটা তৈরি করে দিয়েছে তাহলে এই ভালোবাসার সম্পর্কের যত চর্চা করবে সে হচ্ছে তার স্ত্রীর সাথে যেই নারী তার স্ত্রী নয় সেখানে এক বিন্দু ভালোবাসা এবং আকর্ষণ পোষণের অধিকার কিন্তু ইসলাম কোনো পুরুষকে দেয়নি এটা মনে রাখতে হবে এখন কি হচ্ছে অফিসে কোটি কোটি টাকার মালিক এত ব্যস্ত নানা ব্যবসা স্ত্রীকে সময় দেন না ফলে ফলে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়নি এখন পরনারীর প্রতি তার আসক্ত এটা ঘটছে না এটা মারাত্মকভাবে ঘটছে এটার আসল প্রতিষেধক ছিল স্ত্রীর সাথে ভালোবাসার চর্চা করা আমরা যারা খুবই সাধারণ মানুষ হয়তো স্কুলের শিক্ষক অথবা ছোটোখাটো একটা জব করি একটা দোকান করি একটা চাকরি করি আমরাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সমাজের ওই স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছে এই ভালোবাসার চর্চা আমরাও করছি না মনে রাখবেন আপনার সংসারকে হ্যাপি করবে খুশি করবে এই ভালোবাসার চর্চা স্ত্রীকে তার অধিকারটা দেন স্ত্রীকে তার সময়টা দেন স্ত্রীকে তার সম্মানটা দেন স্ত্রীকে যে ভালোবাসা পাওয়ার কথা সেটা দেন একটা অভিমান অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কাজ করে যে হু উইল বি দ্য ফার্স্ট ইনিশিয়েটর কে প্রথম উদ্যোগ নেবে কারণ স্বামী স্ত্রীর কাছে এক্সপেক্ট করছেন আশা করছেন যে না স্ত্রী তার ভালোবাসার অভিব্যক্তিগুলো প্রকাশ করবে তখন ইন রিয়াকশান আমার মধ্যে একটা প্রস্তুতি আসবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি বিনিময় তাকেও ভালোবাসা দেব কিন্তু অপক্ষার প্রহর আর শেষ হবে না কারণ কেউ নিশ্চিত নিতে চান না ইনিশিয়েটিভ নিতে চান এখানে আসলে প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে যখন বিশেষ করে স্বামীর দায়িত্ব এখানে বেশি তিনি স্ত্রীকে স্নেহ মমতা দিয়ে তাকে তাদের ভালোবাসা চর্চার কাজে অ্যাক্টিভ করবেন এবং সে কথাটা কিন্তু রাসুল সাল্লা সাল্লাম হাদিস থেকে বোঝা যায় হাল্লা তু দায় বুহা হাল্লা তু দায় বুহা কেন তুমি তার সাথে খেলাধুলো করছো না সেটা কথার খেলাধুলো হতে পারে সেটা ভাব বিনিময়ের খেলাধুলা হতে পারে নানা রকম হতে পারে কিন্তু এখানে ইনিশিয়েটর কে স্বামী রাসুল সাল্লা সাল্লাম সেটাই কিন্তু এখানে বললেন আর তার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ থেকেও সেটা দেখা যায় যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম আয়সার সাথে প্রতিযোগিতা করতেন নাকি আয়সা তাকে বলতো যে আপনি প্রতিযোগিতা করেন এটা বলেনি রাসুল সাল্লা সাল্লাম নিজে সেই ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলেন স্ত্রীর সাথে প্রতিযোগিতা করেছেন এবং এভাবে সংসার জীবনকে তারা দেখেন নবী আনা দায়িত্ব কি কঠিন দায়িত্ব না সুহান আল্লাহ শেষ নবী তার দায়িত্ব আরও অনেক বেশি কোরআনের মতো ভারী বস্তু তার উপর নাজিল হয়েছে এর মধ্যে তিনি খুবই সুখী সুন্দর জীবন যাপন করেছিলেন কারণ তিনি আয়সাকে ডাকতেন হোমায়েরা কি সুন্দর নাম না আয়সা তার নাম ছিল ভালোবাসার ডাকটা ছিল হোমায়েরা আর আমরা তো মনে হয় না আমাদের স্ত্রীকে কোনো ভালো নামে ডাকি বা স্নেহ ভরে ডাকি এই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং এভাবেই আসলে ভালোবাসার আদান প্রদানটা হয় আর তখন আমাদের স্ত্রীরা আমাদেরকেও ভালোবাসবে আমাদের সম্পর্কে ভালো ভালো কথা তারা বলবে আর হাদিস বলছে কি খাই রকম খাই রকম লে আহলি স্ত্রীদের সার্টিফিকেট দরকার আছে স্ত্রীদের সার্টিফিকেট দরকার নাই কারণ শরীয়ত বলছে স্ত্রীরা যে স্বামীকে সার্টিফিকেট দিবে যে হি ইজ দ্য বেস্ট ম্যান হি ইজ দ্য বেস্ট হাজব্যান্ড ফর মি তাহলে তো আর কিছু লাগে আর কিছু লাগবে না আল্লাহর কাছে এটাই গ্রহণযোগ্য হবে আমিও মেয়েরা সহজে স্বীকৃতি দিতে চায় না আর যদি স্বীকৃতি দেয় তাহলে বোঝা বুঝতে হবে যে না আসলেই ওই লোকটা ভালো এই রাসুল সাল্লা সাল্লাম পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো স্বামী ছিলেন তিনি খাদিজাকে উজাড় করে ভালোবাসা দিয়েছিলেন তার মৃত্যুর পরে আয়সা এবং কোনো ওয়াইফ তার এই ব্লেমটা তাকে দেয়নি যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম আমাকে ভালোবাসেন নেই বরং রাসুল সাল্লা সাল্লামের আচরণে আখলাকে মুগ্ধ হয়ে তার অন্য কোন কোনো বয়স্ক স্ত্রীরা যেমন আয়সার জন্য বা অন্য কোনো স্ত্রীর জন্য তাদের রাতটা বরাদ্দটুকুও ছেড়ে দিয়েছেন এটা কখন একজন মহান স্বামীর জন্য স্ত্রীরা এই ছাড়টুকু দিতে পারে স্বার্থপর স্বামীর জন্য একজন স্ত্রী থাকলে সেও কোনো ছাড় দেবে না অতএব এই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা আরেকটা কথাও বলেছি যে সময় দেওয়া সময় আপনার স্ত্রীকেও যথার্থ দিতে হবে এটা আপনার মনে রাখবেন পার্ট অফ ইউর লাইফ আপনার পুরো লাইফকে আপনার চাকুরি এবং ব্যস্ততার জীবনে পরিণত করলে চলবে না আপনার স্ত্রীকে সাফিসিয়েন্ট টাইম দিতে হবে এবং রাসুল সাল্লা সাল্লাম সে কথাটাই আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং আস রাজি আল্লাহ তালহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন 
যখন তার স্ত্রী বলেছিলেন যে আমার স্বামী সারা রাত শুধু ইবাদত করে আর সারা দিন শুধু প্রতিদিন রোজা রাখে এর মধ্যে ইন্ডিকেশন আছে সে আমাকে সময় দেয় না আমরা একটু ভালোবাসাবাসীর চর্চা করব সে সময়টুকু তার নাই উনি শুধু তার আল্লাহ নিয়ে আছেন অনেকটাই কথাই বলে আসলে আল্লাহ নিয়ে থাকা তো অবশ্যই ভালো বাট আপনাকে ব্যালেন্স করতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আব্দুল এবনা আমর ইবনা আসকে বলছেন তুমি গোলো করো না দিনের এবাদতের মধ্যে একটা ব্যালেন্স রক্ষা করতে হবে তুমি গোলো করো না তিনি আরও বলেছিলেন যেটি মোসনাদ ইমাম আহমেদের মধ্যে এসেছে একটা সহি হাদিস তোমার উপর তোমার পরিবারের তোমার স্ত্রীর একটা হক আছে তোমার মেহমানের তোমার উপর একটা হক আছে এবং তোমার নিজের জন্য তোমার উপর একটা হক আছে নিজেরও একটা হক আছে তোমাকে রেস্ট নিতে হবে ঘুমাতে হবে একদিন রোজা ভাঙো শরীরটা একটু রিলিফ দাও আরেকদিন রোজা রাখো ফাসুম ও আফতার অতএব তুমি একদিন রোজা রাখো আরেকদিন রোজা ভাঙো ও সল্লি ও নাম তুমি রাতে সালাদ পড়ো এবং রাতে ঘুমাও এটা হচ্ছে ব্যালেন্স সে ব্যালেন্সটা কিন্তু আমাদের যথেষ্ট ঘাটতি আছে সে ব্যালেন্সটা আমাদের করতে হবে একজন কবির সুন্দর একটা চরণ আপনাদের সামনে বলছি লেই সালিয়াতি মোমান ইনতাহা আবাহু মিনহামিল হায়াতি ও খাল্লাফাহু দালিলান ইয়াতিম কবি বলছেন ইয়াতিম সে ব্যক্তি নয় যে যার বাবা মা দুনিয়ার এই হাম হজন অর্থাৎ টেনশন থেকে শেষ হয়ে গেছেন চলে গেছেন এবং তাকে অত্যন্ত অসহায় রূপে ছেড়ে গিয়েছেন প্রকৃত ইয়াতিম সে না প্রকৃত ইয়াতিম কে ইন্নাল ইয়াতিমা হুয়াল্লাদি তালাক্কা লাহু উম্মান হুয়াল্লাদি তুলকা লাহু উম্মান অথবা তালাক্কা লাহু উম্মান তাখাল্লাত আউ আবান মাশগুলা বরং ইয়াতিম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার জন্য এমন একজন মা আছেন যে তাকে আসলে এক একই ছেড়ে গিয়েছেন এক একই তার আর কোনো উপায় নাই অথবা আবান মাসগুলা বাপ খুব ব্যস্ত বিজনেসম্যান মাসগুল মানে হলো বিজনেসম্যান এখানে অর্থাৎ বাপ এত ব্যস্ত যে সে কাউকে সময় দিতে পারে না তাহলে কবির ভাষায় এটা কোরআনের ভাষা না হাদিসের ভাষাও না কবির ভাষায় এই ছেলে পেলেরা এরাই হলো প্রকৃত ইয়াচিম যে স্বামী খুব ব্যস্ত তার স্ত্রীকে সময় দিতে পারে না এবং সন্তানদেরকে সময় দিতে পারে না তাহলে হাউস হোল্ডের সবাইকে এই স্বামী আসলে ইয়াতিমে পরিণত করেছেন এটাই আসলে কবির বলাটা উদ্দেশ্য আসলে একটু খেয়াল করলে আমরা চিন্তা করব আমাদের কোনো স্বামী কিন্তু এটা চান না কিন্তু এটা হয়ে যায় জীবন আমাদেরকে সেই জায়গায় এসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে অতএব সেই জায়গায় এসে আমাদের একটু জিজ্ঞাসা করা দরকার চিন্তা করা দরকার যাতে আমরা ফিরে আসতে পারি